আমার অনেকদিন থেকে ইচ্ছে ছিল একটা গথিক মেকআপ করব একটু বোল্ড ব্যাড গার্ল টাইপের কিন্তু এটা গথিক মেকআপ হয় নাই এটা মনে হচ্ছে র্যান্ডম গার্ল উইথ ডার্ক লিপস তো আপনারা যদি দেখতে চান আমি এই লুকটা কীভাবে করেছি এবং কী কারণে এটা গথিক মেকআপ হয় নাই তাহলে কিপ অন ওয়াচিং আমি প্রথমে একটা ময়শ্চারাইজার লাগিয়েছিলাম অ্যাজ ইউজাল আমি প্রাইমার লাগাই না আমি একটা ভালো মানে ময়শ্চারাইজার আমার ফেসে লাগিয়ে নেই এবার ময়শ্চারাইজারটা শুকাতে শুকাতে আমি আমার চোখের উপরের পাপড়িতে এবং চোখের নিচের পাতায় আমি একটা জেল লাইনার লাগিয়ে নিচ্ছি এটা ছিল ইংলটের জেল লাইনার আমি যেহেতু পরে লোয়ার লিটটা স্মোক আউট করবো এই জন্য আমি আগে কাজল অ্যাপ্লাই করে নিয়েছি কারণ ময়শ্চারাইজার অ্যাপ্লাই করার কিছুক্ষণ পরে ফাউন্ডেশন লাগাতে হয় সাথে সাথে লাগানো উচিত না তো আমি এই টাইমটুকু আর নষ্ট করি নেই এবার আমি সোপ ব্রাউ করবো আজকে খুবই সিম্পল টাইপের ব্রাউ করেছি প্রথমে আমি সোপটাকে হালকা একটু পানি দিয়ে ভিজিয়ে তারপর একটা স্পুলি দিয়ে আমি আমার আইব্রোতে লাগিয়ে নিচ্ছি আমি রিসেন্টলি এই ট্রিকটা খুবই পছন্দ করছি আইব্রো জেলের তুলনায় সোপ অনেক ভালো কাজ করে কিন্তু আমি সবাইকে এখনই এটা ব্যবহার করতে সাজেস্ট করবো না কারণ আমাদের সোপটা কিন্তু সারা দিন ফেসের উপরে বসে থাকার জন্য বানানো হয় নাই এখানে ফেনা হওয়ার জন্য যেই ইনগ্রিডিয়েন্টসটা অ্যাড করা হয় এটা আসলে আমাদের স্কিনের জন্য লম্বা টাইপ থাকলে সেটা খারাপ আমি একটা আই শ্যাডো দিয়ে আমি আমার আইব্রোটা সেট করে নিচ্ছি অনেক ফাস্ট এভাবে করা যায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার কত তাড়াতাড়ি আইব্রোটা হয়ে গেল আমি এবার একটা ফ্ল্যাট ব্রাশে অল্প একটু ফাউন্ডেশন নিয়ে আমি আমার আইব্রোটা ক্লিন করে নিচ্ছি আমার মনে হয় এই লুকটা গথিক লুক না হওয়ার পিছনে এটাও একটা কারণ কারণ গথিক লুকে সব কিছু খুবই ইন্টেন্স থাকে আমার এখানে আইব্রোটা অনেক বেশি সফট হয়ে গিয়েছে আমি ওরকম বোল্ড টাইপের যে একদম ডার্ক আইব্রোসের যে ট্রেন্ডটা চলছে অনেকেই করে এটা আমার একদম ভালো লাগে না আমার অলওয়েজই সফট লাগে মানে আমি ভিডিওতে যতটুক ইন্টেন্স করি আমি বাস্তব অতটুক ইন্টেন্স করি না আরও সফট রাখি আমার সব কিছু ন্যাচারাল ভালো লাগে আই মিন সব কিছু ন্যাচারাল না আইব্রোসটা ন্যাচারাল খুব ভালো লাগে লাইক আমি ব্লু কালারে কন্ট্যাক্ট লেন্স পড়তে খুব পছন্দ করি বাঙালি মেয়ের চোখ কখনোই ব্লু হয় না আমি এবার একটা ফাউন্ডেশন লাগিয়ে নিচ্ছি এটা হচ্ছে মেবেলিন সুপার স্টেপ ফাউন্ডেশন এটা শেড হচ্ছে টু টু জিরো এটা এক্স্যাক্টলি আমার স্কিনের শেড যেটা আমার পিক করা ভুল হয়েছিল কারণ গথিক লুকগুলোতে সাধারণত ওরা ফেসটাকে একদম পেল রাখে অনেক লাইট কালারের ফাউন্ডেশন বা বেজ ওরা ইউজ করে তো আমার পরে এটা মনে হয়েছে এই জন্য আমি একটা লাইট কালারের কনসিলার লাগিয়ে নিচ্ছিলাম কিন্তু এটাও আসলে এনাফ লাইট ছিল না এটা আমার স্কিন থেকে দুই শেড লাইট এটা হচ্ছে মেকআপ রেগুলেশনের কত শেড সি এইট আমি এখানে প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশি পরিমাণে কনসিলার লাগাচ্ছি আপনারা বাস্তব জীবনে এত বেশি কনসিলার লাগাবে না তাহলে দেখতে ভালো লাগবে না আমি মোটামুটি এটা আসলে ক্যামেরাতে যাতে ভালো লাগে ওই জন্যই করেছি আমি একটু পরে মুখটা ধুয়ে ফেলবো এই জন্য আমি আর চিন্তা করি না যে একটু পরে ক্রিসিং হয়ে যাবে কিন্তু আমি যদি বাস্তবে এই পরিমাণ কনসিলার আমার সারা মুখে লাগাতাম মুখটা তো অনেক বেশি ক্রিসিং হতো এবং দুই ঘন্টা পরে দেখতে ভালো লাগতো না আমি একটা লুজ পাউডার দিয়ে আমার ফুল ফেসটাকে সেট করে নিচ্ছি আপনার ফাউন্ডেশনটা যদি ম্যাট হয় তাহলে কিন্তু সেটাকে সেট করতে অনেক বেশি পরিমাণ পাউডারের দরকার নেই কিন্তু আপনার ফাউন্ডেশনটা যদি একদম ম্যাট না হয় তাহলে একটু বেশি পরিমাণে পাউডার দিয়ে ফাউন্ডেশনটাকে সেট করতে হয় আপনার স্কিন যদি এক্সট্রিমলি অয়েলি হয় তাহলে আপনি একদম ম্যাট ফাউন্ডেশন ব্যবহার করবেন অল স্কিন টাইপের যে ফাউন্ডেশনগুলো আছে ওগুলো ব্যবহার করবে না তাহলে ওটাকে সেট করতে আপনার আবার পাউডার বেশি ব্যবহার করতে হবে বেশি পাউডার ব্যবহার করলে কিছুক্ষণ পরে স্কিন দেখতে পুরাতন পেন্টিংয়ের মতো লাগে আমি অ্যাজ এ ট্রানজিশন শেড হিসাবে এক আমার যে ব্লাশ পিচ কালারের যে ব্লাশটা ছিল মেকআপ রেগুলেশনে সেটা একটা একটা বড় ফ্লাফি ব্লেন্ডিং ব্লাশের সাহায্যে আমি আমার পুরো চোখেই লাগিয়ে নিচ্ছি যেহেতু আমার স্কিনটা অনেক বেশি ওয়ার্ম তাই ট্রানজিশন কালার হিসাবে আমি একটু অরেঞ্জিস পিঙ্কিস টাইপের কালার যদি ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে আমার আই লুক বেশি সুন্দর লাগে এবং ওভারঅল আমাকে দেখতে বেশি সুন্দর লাগে আমি এবার এই কন্ট্রোল শেডটা আমি একটা ফ্লাফি ব্লেন্ডিং ব্রাশের সাহায্যে এই ব্রাশটা আগের ব্রাশটার চেয়ে একটু ছোট এটা আমি আমার সকেট এরিয়া ধরে লাগাচ্ছি আগের যে কালারটা ছিল ওইটাকে একটু ডার্ক করছি এবং আমার চোখে একটা ডেপথ আসছে চোখের আইলিডের উপরে কনসিলার লাগানোর কারণে চোখটা যেরকম ফ্ল্যাট লাগছিল এখন ওরকম ফ্ল্যাট লাগছে না আমি এবার একটা ছোট ব্রাশের সাহায্যে আমি আমার চোখের আউটার কর্নারে একটু পরিমাণ ব্ল্যাক কালারের আই শ্যাডো লাগাচ্ছি আমি এটা কিন্তু বাড়ির দিকে নিয়ে নিয়ে আমার পাপড়িটা যে জায়গায় শেষ হয়েছিল ওই জায়গা থেকে শুরু করে জাস্ট একটু ভিতর দিকে টেনে লাগিয়েছি আমি খুব বেশি বাইরে টেনে উইং করার চেষ্টা করিনি আমি চাচ্ছিলাম যে আমার চোখের শেপটা যেন একটু রাউন্ডের মতো থাকে একটা ওরকম ক্যাটাই ভাব যেন চোখের মধ্যে না এবার একটা লাইনার ব্রাশ দিয়ে আমি আমার চোখের পাপড়ি নিচের যে জায়গাটা ওই জায়গাটাতে অল্প একটু পরিমাণ যে লাইনার লাগিয়ে নিচ্ছি তাতে
স্মাচ করে দিচ্ছি আমি চাচ্ছিলাম যে খুবই সুন্দর ডার্ক ইন্টেন্স একটা স্মোক আউট লোয়ার আইলিড যেন আমার লাগে কারণ গথিক লুক মানেই কিন্তু খুবই ইন্টেন্স ব্ল্যাক কালার নিয়ে কাজ করা হয় এবং ওদের লোয়ার আইলিডটা ওরা অনেক ইন্টেন্স অনেক ডার্ক এবং খুবই সুন্দর স্মোক আউট করে রাখে আমি আমার উপরের আইলিডে যে ব্ল্যাক আইসোরোটা লাগিয়েছিলাম ওখানে আরেকটু পরিমাণ ব্ল্যাক কালার ডিপোজিট করছে আর একটু ডার্ক করার জন্য কারণ আমার মনে হয়েছিল যে এটা এনাফ ডার্ক হয়নি একটু ফেড হয়ে গিয়েছে আমি এবার একটা ব্লেন্ডিং ব্রাশ নিয়ে ওভারও সব কিছু আরেকবার ব্লেন্ড করে নিচ্ছি আমি এই ব্লেন্ডিং ব্রাশে এক্সট্রা কোনো প্রোডাক্ট নেই নেই জাস্ট আমি যে ব্ল্যাক কালার লাগিয়েছি এটার সাথে যাতে আমার বাকি ট্রানজেকশন কালার ব্রাউন কালার সবগুলো একসাথে মিক্স হয়ে যায় এই জন্য আমি ওভারঅল আরেকবার পুরো চোখে একটু ব্লেন্ড করে নিচ্ছি আমি আমার চোখের লিডে একটা গোল্ডেন কালারের সিমার লাগিয়েছিলাম এই কাজটা সব থেকে বড় ভুল হয়েছে কারণ যখন আমরা আমাদের লিডে একটা লাইট কালারের সীমার আইসাটা লাগাবো তখন আমাদের চেহারার মধ্যে একটা কিউট ইনোসেন্ট ভাব চলে আসে এবং গথিক লুক হচ্ছে পুরাই তার অপোজিট আমার উচিত ছিল অ্যাটলিস্ট সীমার লাগালেও ব্ল্যাক কালারের সীমার বা খুব ডার্ক ব্রাউন কালারের সীমার লাগানো এই এই পার্টটুকুর কারণে আমার লুকটা ফাইনালি গিয়ে গথিক হয় না কারণ আমার নিচের যেই পার্টটুকু ওটুকু খুব সুন্দর মতো স্মোক আউট করা হয়েছিলো কিন্তু উপরে পার্টটুকু একদম সিম্পল হয়ে গিয়েছে এবং এটার কারণেই কিন্তু এটা খুব ওয়ারেবল একটা লুক হয়েছে আপনারা যদি এখানে ব্ল্যাক কালার লিপস্টিক না লাগে অন্য যে কোনো কালার লিপস্টিক লাগান এটা কিন্তু খুবই সুন্দর ডে টাইম ওয়ারেবল একটা আই লুক আমি আমার চোখের একদম ব্রাউনের নিচে সামান্য একটু ফাউন্ডেশান লাগিয়ে আমি এই জায়গাটা একটু ক্লিন করে নিচ্ছি কারণ আমি আজকার কোনো হাইলাইটার লাগাবো না তো হাইলাইটার যদি না লাগে ব্রাউন বোন পর্যন্ত আই শ্যাডো থাকলে ভালো লাগে না দেখতে আমার কাছে খুবই বিরক্ত লাগে তো এই জন্য আমি জায়গাটুকু একটু ক্লিন করে নিচ্ছি আমি আমার চোখের ইনার কর্নারে একটা হাইলাইটার লাগাচ্ছি এই হাইলাইটার হটটা আমার খুবই পছন্দের এটা এক্সাক্টলি আমার স্কিন কালারের এটা জাস্ট একটু গ্লো দেয় আমি ক্যামেরাতে এটা কখনো ব্যবহার করি না কারণ এই কালারটা অ্যাকচুয়ালি ক্যামেরাতে দেখা যায় না ক্যামেরাতে অনেক বেশি ব্লাইন্ডিং আর অনেক বেশি লাইট কালার হলে সেটা ক্যামেরা ক্যাচ করতে পারে আমি আমার বাস্তব জীবনের প্রত্যেক দিনই এই কালারের হাইলাইটারটা আমি আমার ফেসে লাগাই আমি আমার গালে কন্ট্রোল করে নিচ্ছি গালে খুবই লাইট কন্ট্রোল করেছিলাম আমার মাথায় ছিল যে আমি যেহেতু খুব ডার্ক কালার লিপস্টিক দিব এবং আমার চোখটা অনেক বেশি ডার্ক হবে তো অনেক বেশি কন্ট্রোল যদি করি তাহলে দেখতে বৃষ্টি লাগবে কিন্তু যেহেতু আমার চোখটা আসলে ডার্ক হয় না লাইটে হয়ে গিয়েছিল এডিট করার সময় আমার গিয়ে মনে হলো যে আমি চাইলে আরেকটু ইন্টেন্স কন্ট্রোল করতে পারতাম তাতে চেহারার মধ্যে মানে একটু চাপা ভাঙা একটা ভাব আসতো আর দেখতে অনেক বেশি স্ট্রিট লাগতো এখানে আসলে ওই স্ট্রিট ভাবটা আসে নাই খুব সাবল কন্ট্রোল করার কারণে আমি আমার নাকটাও খুব হালকাভাবে কন্ট্রোল করে নিয়েছি আমি গালে যে কালার ব্যবহার করেছিলাম সেই একই কালার আমার নাকে ব্যবহার করি এবং আমার কপাল এবং আমার থুতনির এই এরিয়াটা কন্ট্রোল করার জন্য আমি একটু ডার্ক কালার ব্যবহার করি কারণ এই জায়গাগুলো আমি আসলে অনেক বেশি ডার্ক চাই গাল আর নাকটা যাতে মোটামুটি থাকে এরকম আমি একটা ব্রাশের সাহায্যে আমি আমার ফেসে একটা ব্রাশ লাগাচ্ছি যে কালারটা আমি ট্রানজেকশন কালার হিসেবে লাগিয়েছিলাম সেই একই কালারটা আমি ব্রাশ হিসেবে আমার গালে লাগিয়েছি আমি এবার একটা কাজল দিয়ে আমি আমার লিপ লাইনার হিসেবে ব্যবহার করছি কারণ আমার কাছে কোনো ব্ল্যাক লিপস্টিক নাই আমি আসলে যে ধরনের কালারগুলো ব্যবহার করে বাইরে যাওয়া যাবে না ওইটার পর কোনো কিছু কিনি না তো আর কোয়ারেন্টাইন না থাকলে আমি হয়তো এই লুকটা করার জন্য ব্ল্যাক কালার লিপস্টিক কিনে আনতাম সেটাও কিনতে পারি নাই তাই কাজল আমি ইউজ করছি আমি ঠিক শিওর না কাজল আসলে লিপস্টিক হিসেবে ইউজ করা যায় কিনা কারণ আপনি যদি এটা দিয়ে খান সেক্ষেত্রে পেটে যেতে পারে আমি শিওর না যেটা কতটুকু সেফ যেহেতু আমি একটু পরে মুখটা ধুয়ে ফেলেছি আমি এই জন্য কাজলটাকে অ্যাজ এ লিপস্টিক হিসেবে ব্যবহার করেছি আমি আমার আউটার কর্নার পুরো লিপে লাইন করেছি কাজল দিয়ে এবং আমার দুই ঠোঁটের দুই কর্নার দিয়ে একটু ডার্ক করে আমি আমার মিডল পার্টে একটা ডার্ক পার্পেল কালার লিপস্টিক লাগিয়েছি কারণ এই কাজলটা আমি লাগানোর পরে দেখলাম এটা একটা ব্লু স্টাইপের ব্ল্যাক এটার ব্ল্যাকটার আন্ডার টোন হচ্ছে ব্লু তো ভালো লাগছিল না এই জন্য আমি একটু কালার অ্যাড করার জন্য আমি আমার লিপসের মিডল পার্টে একটু পার্পেল ব্যবহার করেছি কিন্তু পার্পেল ব্যবহার করা আসলে খুব লাভ হয় না কারণ পার্পেলটা অ্যাপ্লাই করার পরও আমি দেখলাম যে এটি একটু কুল টোনের দিকেই যাচ্ছে যদিও পার্পেল আন্ডার টোনটা রেড ছিল বাট আমার মনে হয় যে ব্ল্যাকের যে ব্লুইশ ভাবটা এটা খুবই ওভার পাওয়ারিং ছিল এবং আমার স্কিন অনেক বেশি ওয়ার্ম হওয়ার কারণে একটু কুল টাইপের যে সব কালারগুলো যে আন্ডার টোন থাকে ওগুলো দেখতে ভালো লাগে না তো আমি এই পার্পেলটা অ্যাপ্লাই করার পরে এটার উপরে আমি আবার আমি যে প্রথমে যে লিপ লাইন হিসেবে যে কাজলটা ব্যবহার করেছিলাম সেই কাজলটা আবার ব্যবহার করেছি ও আর ঠোঁটের মিডালে আমি ব্ল্যাক কালারের একটা আই শ্যাডো অ্যাপ্লাই করেছি যেটা আমি আমার
করতে ভাল লাগে এটা হচ্ছে তাদের একদম পারফেক্ট সময় একটু ডিফারেন্ট কোনো কিছু করার আমি এই জন্যই এই ট্যাপেটা লুক করেছি আমার নেক্সটে কয়েকটা ভিডিও আমি আসলে ওয়্যারেবল কিছু করার চেষ্টা করব কারণ বেশ অনেকদিন অনেক কালারফুল অনেক উল্টা পাল্টা মেকআপ করেছি আশা করছি আমার ভিডিওগুলো তোমাদের ভাল লাগছে ভাল লাগলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো কেমন লাগছে আমাকে একটা কমেন্ট করে জানাইও এবং আমার ফেসবুক পেজে লাইক দিতে ভুল না টাটা